ఆనంద్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పావు విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పావు నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఎస్కే అని ఫ్యాన్స్ అందరికి అని విష్ చేయాలి అది మాత్రం కంపల్సరీ నెక్స్ట్ టైం మిస్ అవ్వదు ఎస్కే అని జనరల్ గా మన ఊరి నుంచి ఏదైనా సాధిద్దాం అనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్కి వస్తాం చాలా మంది ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు తర్వాత జర్నలిస్ట్గా తర్వాత పిఆర్ఓగా తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్గా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా ఏదో అసలు వాటి నీ ఏమ్ ఏంటి ఎంతవరకు నెరవేరింది నీ కో నీ కోరిక అనేది నా ఏమ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారిని కలవాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని నేను ఆయన కలిశాను ఆయన నా సినిమాలకు ఇది వచ్చేసారు నా ఏం నెరవేరిపోయింది అప్పుడు ఆయన తర్వాత నా ఏం నెరవేరిపోయిందంటే ఆయన చెప్పారు ఎప్పుడూ కూడా ఎయిమ్స్ అనేది అలాగ కాన్స్టెంట్గా ఉండవు ఇక్కడ నుంచి అప్గ్రేడ్ అవుతు ఉండాలి ఇప్పుడు సినిమాలు తీయి ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయి ఇంకా పెద్ద సినిమాలు తీయాలి సో ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక మంచి సినిమాలు తీసాను ఇంకా మంచి సినిమాలు తీస్తాను అదే ఇప్పుడు నా మంచి సినిమా తీయాలి అంతే బేబీ ముందు ఎస్కేఎన్ వేరు బేబీతో ఎస్కేఎన్ వేరే ట్రెండ్ మారుతుంది అనేది బాగా వినిపడుతుంది అంటే ఇదివరకు అరవింద్ గారి సినిమాలకి మామూలుగా బన్నీ వాసు ఎలాగో అలా మీరు అలా అట్లా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎస్కేఎన్ బాగా ఫోకస్ అయ్యి ఇంత మంచి పేరు ఇంత మంచి సబ్జెక్టు ఇంత ఇది మీరు తెచ్చుకోవడం వెనుక రహస్యం ఏంటి అది రాజేష్ అంత గొప్ప ప్రోడక్ట్ తీసాడు కాబట్టి నేను దాన్ని మార్కెట్ చేయగలుగుతున్నాను అదే రాజేష్ ఒక గొప్ప ప్రోడక్ట్ తీయబోతే ఎస్కేఎన్ లేదు ఎవరు లేరు ఎవరికైనా సరే ఒక డైరెక్టర్కైనా ఒక హీరోకైనా హీరోయిన్కైనా ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్గా ఇచ్చే క్యాప్టెన్ ఒక డైరెక్టర్ మాత్రమే నా పక్కన క్యాప్టెన్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎస్కేఎన్ అలాగ కనిపిస్తుంది రాజేష్ గారు ఇందాక అందరూ మనం మాట్లాడినట్టుగా ఇది రాజేషే ఈ కథ ఎంచుకున్నాడా ఇది రాజేష్ సినిమా సంబంధించిన పాటలా అసలు మీ మిస్సెస్ కూడా నమ్మలేని నిజం ఈ బేబీ సినిమా సో అంతలా మీరు ఇందాక చెప్పారు కాబట్టి అంటే సెటైరికల్ సినిమాలు తీసిన రెండు డైరెక్షన్లో రెండు సెటైరికల్ సినిమాలు తీసిన రాజేష్ ఈ కథను ఎలా ఎంచుకున్నాడు ఎలా మీకు కాన్ఫిడెంట్ కలిగింది అంటే అన్న యాక్చువల్లీ దీన్ని మేము ఇద్దరం కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ బట్ మధ్యలో వెళ్ళే కొద్దీ ఏంటి ఇప్పుడు తీసేసాను కాబట్టి అన్ని కాంట్రవర్సీ అవన్నీ చెప్పకూడదాను కానీ నాకు ఎందుకో కొద్దిగా హట్ అయినా నేను మధ్యలో అంటే ఇవాళ ఒక్క సినిమా మాత్రం గట్టిగా తీసి తర్వాత ఆపేసుకోవచ్చు కావాలంటే తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క సినిమా మాత్రం గట్టిగా అరే నాకు సినిమా తీయడం వచ్చు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకొని అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఒకటి మారుతి గారి స్టైల్లో చెప్పచ్చు ఒకటి ఇలా చెప్పచ్చు అంటే నా ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో చెప్పినా కూడా కథ యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది కానీ ఒకటి మాత్రం గట్టిగా సౌండ్ చేసే ఒక సినిమా తీసి ఫినిష్ డిస్కషన్ ఇంకొద్దు పెట్టద్దు అనే దాని మీద ఇది చూస్ చేసుకొని దీని మీదకి స్టిక్ అయినా రాజేష్ గారు ఇట్ సార్ ఇక్కడ ఇట్ సార్ లెఫ్ట్ సార్ కలర్ ఫోటోలో సుహాసిని బ్లాక్ చూపించారు కలర్ ఫోటోలో కలర్ చూపించారు ఇందులోనేమో బేబీలోనేమో వైష్ణవినీ బ్లాక్ అంటే ఏంటి కలర్ ఏంటి రీజన్ ఏంటి అసలు ఇది క్యారెక్టర్ అంటే ఇది చెప్తే అది అది కొద్దిగా అర్థమై ఉంటుంది మీకు యాక్చువల్లీ అంటే ఒక పాయింట్ అంటే దీని కలర్ ఫోటోకి దీనికి సంబంధం లేదు కలర్ ఫోటో ఒక కలర్ మీద అదే మెయిన్ థీమ్గా ఉంటుంది దీంట్లో అలా కాదు ఒక అమ్మాయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన కదా అలా అని నల్లగా ఉన్నప్పుడు అందంగా లేదు తెల్లగా అయ్యాక అందంగా ఉంది అని కాదు యాక్చువల్లీ ఆ పాయింట్ కూడా చాలా నీట్గానే డీల్ చేశాను ఇప్పుడు చెప్తే స్పాయిలర్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్పలేను నేను యాక్చువల్లీ ఖచ్చితంగా కలర్ ఫోటోకి దీనికి సంబంధం లేదు బట్ కథ అవసరం అనమాట వైష్ణవి గారు వైష్ణవి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రెస్లు అండి తెలుగు సినిమాలో ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఎంత బరువైన పాత్ర ఎంచుకొని ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి ప్రేమ కథ ఓకేనా వినిపిస్తుందా సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఇంత బరువైన పాత్ర ఎంచుకొని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది మీరు ఈ పాత్ర మోయగలరు అనిపించిందా ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సాయిరాజేష్ సార్ బిలీవ్ సార్ అంటే ఫస్ట్ నేను బేబీ మూవీకి వచ్చినప్పుడు నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉండింది అంటే ఇంతకుముందు వింటూ ఉంటాం కదా మనం మన లైఫ్లో ఈ పిల్ల క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఈ పిల్ల యూట్యూబర్ ఈ పిల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఏం చేయగలుగుతుంది ఏమంత లేదు అది అంటే సమ్వేర్ లోపల ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్రెయిన్లో ఫస్ట్ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఆ మైనస్ ఏదైతే ఉందో అది 
సాయిరాజేష్ సార్ వల్ల అది హెల్ప్ అయింది నాకు తీసేయడానికి బ్రెయిన్లో నుంచి అండ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ బేబీకి ఏవైతే రైటింగ్ సాయిరాజేష్ సార్ రాసినారో అంటే నాట్ ఓన్లీ మీ ఎవ్రీ యాక్టర్ వుడ్ కనెక్ట్ అంటే చాలామంది యాక్టర్స్ కష్టపడుతూనే ఉంటారు సార్ మంచి రోల్ రావడానికి మంచి ఛాన్స్ రావడానికి టు ప్రొజెక్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ నేను అదే ఫీల్ అయినా అంటే ఇంత మంచి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇంత మంచి ప్రొజెక్షన్ చేసుకు అంటే నేను ఏం చేయగలుగుతున్నా చూపించుకునే ఒక ఆపర్చునిటీ పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని ఫీల్ అయినా అంటే ఈ మధ్య కాలం అంటే చాలామంది మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాం చాలామంది అంటే సినిమాలు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కథలుగా మన తెర మీద వచ్చాయి సో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చీట్ చేయడం అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు మోసపోవడం అనేది మనం రోజు న్యూస్లో చూస్తున్నాము చాలామంది డైరెక్టర్లు అవి కథలుగా సినిమాలు తీసేయడం జరిగింది సో ఇందులో సో మీ క్యారెక్టర్ అనేది బయట నెగిటివిటీని స్పెండ్ చేస్తా లేదంటే అమ్మాయిల మీద ఇంక ఎక్కువ ఎఫెక్షన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది సో నెగిటివిటీ పాజిటివిటీ అని పక్కన పెడితే సార్ బేబీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ ఇప్పుడున్న రియల్ లైఫ్లో ఇప్పుడున్న సంఘటనల నుంచి బేస్ చేసుకొని వచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇది అంటే బేబీలో ఒక అమ్మాయి లైఫ్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉంటారు అసలు లైఫ్ ఆ అమ్మాయిది ఈ ఇద్దరు అబ్బాయిల వల్ల ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అది పాజిటివ్గా పోతుందా నెగిటివ్గా పోతుందా లేదా ఈ అమ్మాయి లైఫ్ ఈ అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరు లైఫ్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకేం జరుగుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం చూపించినాం అనమాట బేబీ బేబీ ఇద్దరిలో బేబీ ఇద్దరిలో ఎవరిని దక్కించుకుంటుంది అది మీరు జూలై ఫోర్టీన్త్ వరకు వెయిట్ చేయాలి సార్ ఆడియన్స్ హృదయాన్ని దక్కించుకుంటుంది ఆనంద్ మీ మీ యాక్టింగ్ చూస్తుంటే మీ బ్రదర్కు మీ యాక్టింగ్ సేమ్ ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య పోటీ ఉంటుందా ఆన్ స్క్రీన్ మీద కూడా భవిష్యత్తులో పోటీ ఉంటుందా నేను మొన్న చెప్పిన యాక్చువల్లీ ఆ రోజు విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ ఆనంద్ దేవరకొండ సార్ ఒకరినొకరు నెగిటివ్ ట్రోల్ చేసుకుంటే చూడాలనుందన్న నాకు అంత రేంజ్కి నువ్వు వెళ్ళాలని చెప్పి నీ ఫ్యాన్స్ ఆన విజయ్ మీద విజయ్ ఫ్యాన్స్ నీ మీద అన్న వన్ డే వెళ్ళి అట్లే అంటే నేను ఈ యాక్చువల్లీ మొన్న ఒక డిస్కషన్లో అన్న మీలో ల్యాకింగ్ ఒకటి మీరు పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు అన్న అని సారే చేసి అన్న నే నేనేందంటే కొంచెం లైఫ్లో ఏం చేస్తున్నా కొంచెం హ్యాపీగా ఉండాలి చిల్లు ఉండాలి అనేది ఆలోచిస్తుంటా మెల్ల ఈ ఆయన చూసిన పొటెన్షియల్ నుంచి ఇదంతా వచ్చింది నేను కాంపిటీషన్ అనేది ఏమో ఆ ఫ్రైడే రోజు మంచిదేమో కానీ జనరలీ ఇఫ్ యూ కీప్ థింకింగ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అది క్రియేటివిటీని చంపేస్తుంది ఆ విధంగా నేనైతే ఆలోచించను ఈ సినిమా నేను మరీ మరీ చెప్తున్నా వీళ్ళిద్దరికీ మేము మా ముగ్గురికి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ దొరకడం అసలు చాలా లక్కీ అండ్ దిస్ ఫిలిం ఎస్పెషలీ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఎంత మంచి లవ్ స్టోరీ వస్తుంది అంటే డైలాగ్ సూపర్గా ఉంటాయి ఒక ఫీమేల్ మామూలుగా మన మేల్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి లవ్ స్టోరీ చాలా చూసి ఉంటాం వీడు ఎందుకు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తుండు ఎందుకు బ్రేకప్ అయ్యిండు ఎందుకు మళ్ళీ కలిసి వచ్చిండ్రు ఇవన్నీ కానీ దీంట్లో ఫీమేల్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అది టెంప్లెట్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం ఆల్రెడీ అక్కడనే అండ్ ఇట్స్ గోన్ టు బి అమేజింగ్ దిస్ ఫిలిం కాంపిటీషన్ గురించి అయితే నేను పెద్దగా అంటే ఆలోచించాను నేను అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు ఇంకా ఎస్కే అండ్ సినిమా అయిపోయాక ఆనంద్ గారు ఇక్కడ సినిమా అయిపోయాక కన్నీళ్ళతో బయటకు వస్తారని అంటున్నారు ఏమన్నా శాడ్ ఇండింగ్ ఆ టైప్ ఏమైనా ఉండదు ఎస్కే అన్నా ఇప్పుడే అన్నారు కదా సాటిస్ఫైడ్ అండి అని సాటిస్ఫైడ్ అంటే ప్రతి ఒక్క సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అయితే కంపల్సరీ టీయర్స్తో బయటకు వస్తారు అనేసి చెప్పారు టీయర్స్ క్యాన్ బీ శాడ్ క్యాన్ బీ హ్యాపీ సో యూ మీరు ఎదురు చూడండి మంచిగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఆ రన్ టైం అంతా పరిగెత్తు తీసుకెళ్తుంటుంది ఎండింగ్ దాకా అండ్ యూ బీ సాటిస్ఫైడ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ బడ్జెట్ మీరు అనుకున్నంత అయిందా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎంత ఎంత అయింది అనుకుంటున్నారు అసలు డబల్ అయింది అన్న డబల్ అయింది మరి అంటే ఎస్కేన్ గారు ఏం ఫీల్ అయ్యారు అసలు మరి బడ్జెట్ అలా పెంచ్ చేస్తుంది నా స్నేహితుడు రాజేష్ ఈ సినిమాతో పెద్ద డైరెక్టర్ అయితే ఈ బడ్జెట్ని మించిన బడ్జెట్లు తీసి సినిమాలు నేను సక్సెస్ కొడతాను నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఒక్కడ మారుతి గారితో అప్పుడు సినిమాలు చేసిన ఇప్పుడు రాజేష్తో తీసిన నా ఫ్రెండ్ ఎదగాలి దాని గురించి ఈ రోజు పెట్టుకునే చిల్లర ఆ లెక్క నాకు ఉండదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఫ్రెండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్స్ బాగుంటే నేను బాగుంటా నేను బాగుంటే నా ఫ్రెండ్స్ బాగుంటా ఇట్స్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ హలో ఎస్కేన్ 
ఇది ఎస్కేన్ గారు ఇక్కడ ఇది బేబీ బ్రేకప్ బేస్డ్ సినిమా లాగా కనిపిస్తుంది మీ లైఫ్లో ఏమైనా బ్రేకప్స్ ఉన్నాయా బ్రేకప్స్ జరిగినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది మనది బ్రేకప్స్ లెక్కెట్టుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మేకప్లు అన్నీ ఆరిపోతాయి అంత టైం పట్టుద్ది మనదంతా అసలు పెద్ద అంటే ఒకటే లవ్లో ఫెయిల్ అయినవాడే లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాడని నమ్ముతాను నేను నేను చాలాసార్లు లవ్ ఫెయిల్ అయ్యాను అందుకే లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్రేకప్ అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటండి ఇంకో అమ్మాయిని ట్రై చేశాను వాళ్ళ సిస్టర్ని ట్రై చేశాను అక్కతో బ్రేకప్ అయింది రిజా వాళ్ళు ఆ అమ్మాయికి ఈగో అట్టవాలని ఆ అమ్మాయి సిస్టర్ని ట్రై చేశాను తర్వాత ఏమైందని అడగండి ఇక్కడ బాగా వైష్ణవి ఒక డైలాగ్ చివరిలో కొట్టారు కదా మాకంటే బలంగా ఎవరు కొట్టరు అని మీరు ఎవరినైనా కొట్టారు బలంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు మీరు చూసి ఉండాలి నేను ఎవరైనా గట్టి మాట్లాడితేనే నేను ఫుల్ వణికిపోతా అట్లాంటిది నేను ఒకరిని కొట్టే అంతనా అంటే ఫిజికల్గా కదండి ఫిజికల్గా మనసు ఇస్కేనా మెంటల్ అండ్ మెంటల్గా గట్టిగా కొట్టారు ఎవరినైనా ఇస్కేనా అంటే సినిమా ఆడియన్స్ చేరో చేయడానికి ప్రమోషన్లో రకరకాలుగా మీరు వెళ్తూ ఉంటారు సో రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విషయంలో కొంత విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు సో ఆ పోస్టర్ ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఎందుకు తీసేయాల్సి వచ్చింది అంటే ప్రసాద్ ఐమాక్స్ ముందు మేము అనుకున్న పోస్ట్ ఒకటి ఇలాగా అడ్డంగా ఉండే పోస్టర్ అక్కడ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ ముందు ఆ ఇచ్చిన స్పేస్లో వెర్టికల్గా ఉండే పోస్టరే ఇది అవుతున్నారు అప్పుడు మేము డిజైన్ అని ఒక పోస్టర్ చేసి ఇచ్చేయండి అని చెప్పాము చేసి ఇచ్చేయండి తొందరలో యాక్చువల్గా డిజైనింగ్ ఇంకా అమ్మాయి అమ్మాయి కాల్ ముందుకు రావాలి రాలేదు కరెక్ట్గా మనం చూసుకునే పాటికి పోస్టర్ వద్దు హర్ర వద్దులే అని చెప్పి వెంటనే డిలీట్ చేస్తాం చాలామంది లేదు ఇలాంటి పోస్టర్ వేస్తే నీకు కాంట్రవర్సీ అవుద్ది పబ్లిసిటీ అవుద్ది అని చెప్పారు బట్ నేను కంటెంట్ నమ్మేవాడి తప్ప కాంట్రవర్సీ నమ్మేవాడి కాదు నా సినిమాని లేపే టెంట్ కంటెంట్ చాలా ఉంది అందుకే ఆ పోస్టర్ వెంటనే డిలీట్ చేస్తాను రాయిష్ గారు కూడా అమ్మాయిలు అంటే చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే సినిమాల్లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వాడేసుకున్నారు అలాంటి డైలాగ్ ఒక ప్రస్ఫుటమైన అమ్మాయి క్యారెక్టరేషను వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన సినిమా తీసాడు చాలా బలంగా అందుకే ఆయన వెంటనే లేదు లేదు దాలింగ్ వెంటనే తీసేద్దాం అన్నాడు అందుకనే వెంటనే వితిన్ మినిట్స్లో తీస్తాం లేకపోతే ఇప్పటికే వాడుకోవచ్చు ఆ పోస్ట్ రాజేష్ 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 గారు ఇక్కడ సినిమాలో ప్రేమదేశం షేడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు అసలు ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ ఏదో ఉన్నట్టుంది మేము ఏదో లేదు 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 అసలు లేదు సినిమా మొత్తం అదే కనిపించింది ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూస్తే లేదు సార్ అసలు ప్రేమ దేశం సంబంధం ఉండదు యాక్చువల్లీ అంటే అసలు కంపారిజన్కి ఈ సినిమాకి ఏం లేవండి యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఈ సినిమా బాలు మహేంద్ర గారికి డెడికేట్ చేశాను యాక్చువల్లీ సో అంటే బాలు మహేంద్ర గారి కథల్లో ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు లేకపోతే ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇలా ఉంటే జన్యున్గా వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఏదో ఫోర్స్ఫుల్గా అలా కమర్షియల్ పాయింట్గా చెప్పరు ఆయన అందరికీ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఖచ్చితంగా ముగ్గురు సైడ్ నుంచి కథ చెప్పానికి ట్రై చేశాను సార్ ప్రేమదేశం లాగా ఉండదు యాక్చువల్లీ రాజేష్ ఎండి తెర మీద డైరెక్టర్ బై స్టీవెన్ శంకర్ అని పడింది తర్వాత టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు బేబీకి రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ బై సాయి శంకర్ సాయి రాజేష్ సో ఈ జర్నీలో కొన్ని మీరు ఎదురుపాట్లు అనుభవించారని తెలిసారు సార్ ఎలా ఉంది జర్నీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు ఒకసారి మీ ఆ జర్నీ చెప్తారా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అంత పెద్దగా చెప్పలేదు కానీ బట్ నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాను సార్ అప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే నాకు మెయిన్ ఈ ప్రాసెస్లో ఫెయిల్యూర్ రాకూడదు అనేది అనేది ఒకటే నడిపిస్తుంటుంది నన్ను అంటే కీప్ ఆన్ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటా నేను ప్రొడ్యూస్ చేసినా డైరెక్షన్ చేసినా సినిమా పోకూడదు అనే ఒక భయం లోపల అది ఉంటుంది అదొక్కటి తప్ప అప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఉండడానికే ఉంటాను సో అలాగే కాదు ఈ సినిమా తీయడానికి మాత్రం రీజన్ అయితే అదే ఇన్సల్స్ ఇంకా వద్దు అది ఆ ఒక్కటి నుంచి మాత్రం బయటకు వచ్చేయాలని ఉద్దేశంతో నైన్ ఇయర్స్లో సినిమా తీ డైరెక్షన్ చేయకపోవడానికి కారణం అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాల్లో కూడా నేను సెట్లో ఉండాల్సి వచ్చింది పని చేయాల్సి వచ్చింది సార్ అంటే కొబ్బరి మట్టకు కానీ కలర్ ఫోటోకి కానీ ఎవ్రీడే సెట్లో ఉన్నాను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ రైటింగ్ కానీ అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది 
అండ్ నేను అంత ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తీసే డైరెక్టర్ని కూడా కాదు ప్రొడ్యూసర్ని కూడా కాదు చాలా స్లోగా తీస్తా సినిమాలు కానీ షెడ్యూల్ వేయటం కానీ అట్లా ఇది కూడా దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసాను అంటే ఏదన్నా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది అని చెప్పి ట్రైలర్లో చెప్పడం జరిగింది సిగ్నల్ బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి సిగ్నల్ ఏ విధంగా ఉంది సిగ్నల్ లాస్ట్ డైలాగ్ ఒక ట్రైలర్లో చెప్పడం జరిగింది సో ఏదైనా మంచి కానీ చెడు కానీ జరిగేటప్పుడు ఒక సిగ్నల్ దేవుడు చూపిస్తాను ఈ అమ్మాయి విషయంలో సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు అనేది మీరు చెప్పడం జరిగింది కదా ఈ సినిమా విషయంలో ఎలాంటి సిగ్నల్స్ ఈ సినిమా విషయం రియల్ లైఫ్లో అంటుంది కదా నాకు ఫస్ట్ నరేషన్లోనే అంటే ఆ సిగ్నల్ ఎప్పుడో ఎస్కే అన్నానే గుర్తించిండు నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రాకముందే బ్రదర్ నీతో సినిమా తీసిన తీస్తా అన్నాడు దాని తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత స్టోరీ సాయిరాజేష్ అన్న వచ్చి చెప్పాడు నాకు ఆ నరేషన్లో టూ టూ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేన్ సిచ్యువేషన్స్ గట్టిగా గుర్తుండిపోయినాయి దాంతో నేను కన్విన్స్ అయిపోయినా చేస్తా అని చెప్పిన కానీ ప్రతి ఒక్క చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జర్నీ ఇది అంటే విన్నప్పటి నుంచి మిడిల్ క్లాస్ మెలిడీస్ కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఆ పాయింట్కి ప్రతి ఒక్క చెక్ పాయింట్లో ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్ వీళ్ళిద్దరు తీసుకెళ్ళారు మమ్మల్ని అంటే మ్యూజిక్ మాకు ట్రాక్స్ పంపిస్తూ అంటే మాకు ఆ ఇమోషన్ మా మాలో వచ్చేసింది దాంతో పర్ఫార్మెన్సెస్ ద టెక్నీషియన్స్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఈరోజు బాలరెడ్డి అన్న మా సినిమాకి రావడం విజయ్ బుల్ గా నేను ఆల్ దీస్ ఆర్ అమేజింగ్ సిగ్నల్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఏదో మీకు జూలై ఫోర్టీన్ కూడా కనిపిస్తుంది ఆనంద్ విరాజ్ మామూలుగా అన్నయ్యతో ట్యాక్సీ వాళ్ళ సినిమా తీసిన ఎస్కే అన్ను ఈ సినిమాకి పోటీసర్ ఇప్పుడు గీత ఆర్ట్స్ ద్వారా వచ్చిన గీత గోవిందన్ సినిమా బ్లాక్ బస్ట్ హిట్ అయింది అంటే ఆ కాంపౌండ్కి మీ సినిమాలకి మీ ఫ్యామిలీకి ఏదో అవినవ సంబంధం ఉంది ఆ రేంజ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని నిజంగా మ్యూజికల్గా ఈ ఫస్ట్ నిజంగా ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రమోషన్ చేయక్కడ లేకుండా వివత్సమైన సక్సెస్ ఆడియో ఆడియో ఈ సినిమాకి ఇచ్చింది సో దానికి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు కుష్ టెరిఫిక్ మా డాడీ ఒక మాట అన్నారు మొన్న ఎస్కే అని మీకు మా ఫ్యామిలీకు నువ్వు లక్కీ ప్రొడ్యూసర్ అని ఫుల్ మెచ్చుకుంటూ డాడీ అన్నారు యా మ్యూజిక్ విషయంలో అయితే విజయపుల్ గాంధీ అన్ ఇస్ అ జీనియస్ లక్కీ అంటే ఇలాంటి సినిమాలకి మ్యూజిక్ అనేదే ఇమోషన్ ఒక ఫీల్ వచ్చేస్తుంది అలాంటిది సారాజేష్ అన్న విజయపుల్ గాంధీ అన్న ఇద్దరు కలిసి మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్ ఆయన ఆయనకి ఆ మ్యూజిక్ మోటివేషన్ దొరకకపోతే షూట్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి మేము ఆ సాంగ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ సో మ్యూజిక్ విషయంలో మేము సూపర్ లక్కీ మీకు సినిమా చూసేటప్పుడు సాంగ్స్ ఆర్ గోయింట్ బి అమేజింగ్ ఈవెన్ బెటర్ బీజిఎం అండ్ ఆర్ఆర్ చూపిస్తున్నారు ఇళయరాజు గారు ఇంపాక్ట్ పాటలలో గానీ గానీ ఒక మణిరత్నం గానీ గౌతమ్ మేనాన్ గానీ ఆ ఫ్లవర్ బాగా కనిపించింది దాని గురించి డైరెక్షన్ సైడ్ అయితే నేను అనుకున్నది తీసాను సార్ బట్ ఇళయరాజ మాత్రం కాన్స్టెంట్లీ రన్నింగ్ అనమాట ఈ పా ఈ కథ రాసేటప్పుడు ఇళయరాజా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పెట్టుకుని రాసుకున్నాను రెఫరెన్స్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఇళయరాజా పాటలు ఇచ్చేవాడిని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టించుకుంటున్నప్పుడు ఇళయరాజా గారు రెఫరెన్స్లు ఇచ్చేవాడిని సో నా బ్లడ్లో ఇళయరాజా ఉంటాడు లైక్ మీ వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాన్ అనుకోవచ్చు అంటే ఒక ఫ్యాన్ ఉండాలి లక్షణలో సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ బట్ ఇది నాలుగేళ్లలో జరిగే ఒక కథ సో మరీ అంత వెనక్కే ఉండదు ట్వంటీ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ 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 నైన్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మధ్యలో జరిగే కదా అనుకోవచ్చు స్వీరాజ్ ఓకే ఆనంద్ ఆనంద్ వైష్ణవి ఇట్లా వీళ్ళిద్దరు పెర్ఫామ్ విషయంలో డౌట్ లేదు మీరు వాళ్ళ ముగ్గురు ఈ ట్రయాంగిల్ క్యారెక్టర్స్లో మీరు మీకు టఫ్ అనిపించింది ఛాలెంజ్ అనిపించిన మూమెంట్స్ ఏంటండి అంటే రైటింగ్ ప్రకారం నా క్యారెక్టర్ నేను ముందు సారేష్ గారితో డిస్కస్ చేసాం కదండి సో దాన్ని బట్టి కొన్ని క్రూషియల్ సీన్స్ ఉంటాయి మూమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళతో కలిసినవి ఉంటాయి నాది విడిగా వైష్ణవితో ఉంటాయి సో ఆ సీన్స్ అప్పుడు నేను చేయగలనా లేదా అని ఒక చిన్న నాకు డౌట్ ఉండేది బట్ బికాస్ ఆయనకి నాకు నా సింక్ వల్ల వీ యూస్ టు వర్క్ బిఫోర్ సీన్ ముందు నాకు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు ఫీడ్ ఇచ్చేవారు సో రాజేష్ గారు ఏంటంటే ఒక యాక్టర్స్ డైరెక్టర్ అని చెప్పచ్చు అండి యాక్టర్ చేత ఎలా చేయించుకోవాలో ఆయనకి పర్ఫెక్ట్గా తెలుసు అనమాట ఇన్ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఎందుకంటే అంత బాగా వచ్చాయంటే అది ఆయన వల్ల 